అందరూ బాగున్నారా మరొకసారి దేవుడు మీతో మాట్లాడడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళమాకండి కూర్చోండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం కలిసి మాట్లాడుకుందాం దేవుడు ఇచ్చిన ఈ అవకాశంలో మరి మనందరం పాలి భాగస్థులం ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అనే నీతిని మనం తెలుసుకోవాలి దేవుని యొక్క వాక్యం అనే నీతి మనకుంటే మన కుటుంబంలో ఎంతో ఆశీర్వాదం కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసునామంలో మరొక్క అవకాశం ఇచ్చిన మన దేవునికి హృదయపూర్వక వందనాలు ఈ వాక్యాన్ని స్వీకరిస్తూ మరొక అవకాశాన్ని దయచేసిన మీరందరికీ నా కొరకు ప్రార్థిస్తున్న అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు అలాగే కృపా ఛానల్ వారు మరొక అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు కనుక ఆ ఛానల్ వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రార్థన చేసుకుందామా పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీకే వందనము స్తోత్రము స్థుతి చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి మరొకసారి ఇలాగున మాట్లాడుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు అది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెనని సెలవు ఇచ్చారు ప్రభు దేవుడై ఉన్న మిమ్మల్ని ఆయన అయ్యా ప్రతినిత్యం మేము నా తండ్రి అయ్యో ధ్యానిస్తూ నా తండ్రి వాక్యాన్ని నాయన స్వీకరిస్తూ వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుట వలన నిత్య జీవాన్ని పొందిన వారం అవుతాం నాయన నీ వాక్యమును స్వీకరించే మనస్సును మాకు దయచేయండి తండ్రి నాయన వాక్యం చెప్పుచున్న నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏడంతల ఆత్మతో నింపండి వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వినగల చెవులు గ్రహింపగల హృదయాన్ని దయచేయండి ప్రవ్వ వాక్యం ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో అయ్యా ఉండి ఫలించినట్లుగా ఇగో సహాయం దయచేయమని బ్రతిమాలు కొనుచు ప్రవ్వ మీరు ఇక్కడ అధ్యక్షత వహించమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం మన సభ్య సమాజంలో మరి ఈ అందరూ చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు నేను స్త్రీలతోటి మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు అయితే రెండు రకాల స్త్రీల గురించి మాట్లాడతాను ఒక స్త్రీ నీతి గల స్త్రీ ఒక స్త్రీ నీతి తప్పిన స్త్రీ మరి ఈరోజు మన మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ఏ స్త్రీలాగా ఉన్నామని దేవుడు మరి ఏ స్త్రీని మరి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు అంగీకరిస్తున్నాడు ఏ స్త్రీని విడిచిపెడుతున్నాడో మనం ఒకసారి ఈరోజు గమనించుకుందాం అందరూ మందిరాలకు వెళ్తారా అందరూ ప్రార్థన పరులేనా విశ్వాసులేనా దేవుని బిడ్డలేనా ఇదిగో ఏ స్త్రీ స్థానంలో మనం ఉన్నామో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మన నీతి గల స్త్రీలమా కాదా అని మనం ఈరోజు పరిశీలన చేసుకుందాం నిజంగా నీవు క్రైస్తవు రాలువే అయితే దేవుని సన్నిధిలో ఈ వాక్యం వింటావని నేను నమ్ముతున్నాను ఒకసారి మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం చూడండి ముందుగా కన్యత్వం కలిగిన స్త్రీల గురించి మాట్లాడుకుందాం కన్యత్వం ఎవరి కన్యత్వం గురించి మాట్లాడాలంటే ముందుగా ఎవరు వస్తారండి యవనస్తులు వస్తారు యవనస్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇదిగో అందరికీ చాలామందికి కుమార్తెలు ఉంటారు మరి మీ ఇంట్లో కూడా కుమార్తె ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నా మరి ఈ వాక్యాన్ని ఒకసారి నీ కుమార్తె కూడా వివరించండి చూడండి మరి అలాగే ఈ వాక్యాన్ని మీరు విని మీ కుమార్తెకి ఎలాగ బోధిస్తారో మీ బిడ్డల్ని దేవుని సన్నిధిలో ఎలా ఉంచుతారో ఒకసారి తెలుసుకోండి చూడండి మరి న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వచనము న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరవ వచనము ఆమె నా తండ్రి యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉంటివా నీ నోటి నుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చెయ్యము యహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మోనియుల మీద పగ తీర్చుకొని ఉన్నాడని అతనితో అడను మరియు ఆమె నా కొరకు చేయవలసినది ఏదనగా రెండు నెలల వరకు నన్ను విడువుము నేను నా చెలికత్తలను పోయి కొండల మీద ఉండి నా కన్యత్వము గూర్చి ప్రలాపించదనని తండ్రితో చెప్పగా ఒకసారి నీ బిడ్డతో ఈ వాక్యం చదివించండి కన్యత్వం గురించి తండ్రితో మాట్లాడుతుంది తండ్రి నీవు ఇదిగో యుద్ధం నుంచి దేవుడు యుద్ధం చేసి గెలిపించాడు కనుక ఇగో నీవు అక్కడ జరిగిన సంభాషణ ఏంటంటే ఇదిగో దేవుడు యహోవాకు మాట ఇచ్చాడు ఎవరు ఎప్త ఎప్పుడైతే యహోవాకు మాట ఇచ్చి ఉన్నాడో ఆ మాటని ఈమెని మరి ఆ మాట ఏంటి అంటే యహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మో నీల మీద పగ తీర్చుకున్నాడు యహోవా దేవుని అడిగాడు అమ్మో నీళ్ళ మీద పగ తీర్చుకునే మరి ఇగో ఇదిగో సమయాన్ని నాకు ఇవ్వు అలాగే యహోవా దేవుడు యుద్ధంలో యహోవాయే యుద్ధం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఈ యుద్ధాన్ని గెలిపించాడు అప్పుడు అంటున్నాడు 
యుద్ధము యహోవా అదే యఫ్తాను అడుగుతున్నాడు యుద్ధంలో గెలిపించి ప్రవ్వా యుద్ధంలో గెలిపించి ప్రవ్వా అని యహో యఫ్తా అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఇది గెలిపిస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఈ గెలి ఈ గెలిచే కారణంలో ఒక ప్రమాణం చేశాడు యఫ్త ఏమంటే మీరు యుద్ధంలో గెలిపిస్తే మరి నాకు నేను ఇంటికి బయలుదేరినప్పుడు నాకు ఎదురుగా ఏమైతే వస్తుందో మరి దానిని నేను బలిగా ఇస్తాను అని చెప్తారు అప్పుడు ఇదిగో ఆ మాట ప్రకారంగా వారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా వారి కుమార్తె ఎదురొచ్చింది ఎప్పుడైతే వారి కుమార్తె ఎదురొచ్చిందో ఆయన ఏడుస్తున్నా అయ్యో నా కుమారి నీవు నన్ను బహుగాక్రంగ తీసివి నీవు నన్ను తల్లడింపజేసివి చేయి వారిలో ఒకతివైతివని నేను యహోవాక మాట ఇచ్చాను వెనక తీయలేను అని చెప్పినప్పుడు నీవు దేవునికి ఇచ్చిన మాటని తప్పొద్దు నాన్న నేను మరి ఇదిగో నేను మీరు చెప్పినట్టు చేస్తాను అన్నప్పుడు కానీ మనం మానవులం కాబట్టి తమ ఆలోచనలోనో మాటలోనో తలంపుల్లోనో ఒకవేళ తప్పుపోయి ఉండొచ్చేమో అందుకనే ఆమె చేసిన పని ఏంటంటే రెండు నెలలు ఇదిగో తన చెలికత్తెలతో వెళ్ళి కన్యత్వం కొరకు ప్రార్థన చేసిందంట ప్రే కుమార్తె వేవనరాలు అయితే ఇప్పుడే నీ కన్యత్వం కొరకు ప్రార్థన చే ఎందుకంటే బుద్ధి గల కన్యకులు ఐదుగురు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఐదుగురు ఆ ఐదుగురులో నీ ఉన్నావేం బుద్ధి గల కన్యకలల్లో దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తాడు ఎందుకంటే కన్యకగా ఉంటేనే పరలోక రాజ్యం అని సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి యొక్క కుమార్తె చాలా గొప్పది తండ్రి మాటను ఇదిగో త్రోసివేయకుండా రెండు నెలలు కన్యత్వం కొరకు ప్రార్థన చేసి ఇదిగో వచ్చి మాట చొప్పున బలిగా తను తాను అర్పించుకుంది హలేలుయ ఎంత గొప్ప కుమార్తె కదండి ఈనాటి దినాలలో కుమార్తెలు మాట వినన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎంతమంది తల్లులు ఏడుస్తున్నారో కాబట్టి నేటి దినాల్లో ఇది ఒక హెచ్చరిక అనుకోండి నీవు కన్యక వైతే దేవుని సన్నిధిలో నీ కన్యత్వం కొరకు ప్రార్థన చేయి అంటే నువ్వు ఎవరి వైపు చూడమాక ఏ పాపం చేయమాక దేవుడు అంగీకరిస్తున్నారు ప్రియ తల్లి నీవు చెప్పు నీ కుమార్తెకి అమ్మ ఇదిగో బైబిల్లో రాసుందమ్మా కన్యత్వం కొరకు ప్రార్థన చేసుకోమని నిన్ను నీవు జాగ్రత్త చేసుకో అని మరి ప్రార్థన చేయమని ఇదిగో తల్లిగా నీవు మాట్లాడు అయితే ఈరోజు నీవు మొదలుపెట్టి ఈ విషయాన్ని మరి మరొక కుమార్తె ఉంది ఆమె ఏసు తల్లి అయిన మరియ ఆమె కన్యత్వం ఎలా ఉందంటే దేవుడు అంగీకరించే విధంగా ఉంది సాక్షత్తు యహోవ తండ్రి అంగీకరించే విధంగా ఉంది ప్రవక్త ప్రవక్తల ప్రవచనాల ప్రకారం కన్యకగా తన ఏంటి ప్యూర్ భక్తిని ఇగో మనకి కనపరుస్తూ ఉంది ఏసు తల్లి అయిన మరియమ్మ గాబ్రియేలు దోతొచ్చి దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభం దేవుని దయను పొందుకున్న కన్య అయిన మరియ కన్య అయిన మరియ నీవు దేవుని దయను పొందుకుంటావా దేవుని దయను పొందుకుంటే నీవు కొనియాడబడే స్త్రీలలో ఉంటావు కాబట్టి ఒక యవన స్త్రీ నీతో ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఇదిగో నువ్వు స్వీకరిస్తే ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థించడం ప్రారంభించు యొక్క కుమార్తె తలంపుల విషయంలో ఏ విషయంలో తప్పిపోయిందో ప్రార్థించడానికి ఇదిగో కొండకి వెళ్ళి రెండు నెలలు ప్రార్థన చేసి అప్పుడు బలి అర్పించడానికి వచ్చింది ఈరోజు నే మరి కన్య అయిన మరియ ఇగో సంపూర్ణిగా దేవుని దయని పొందుకున్నట్టుంది రెండు అవకాశాలు నీలో ఉన్నాయి ఒకవేళ నువ్వు కొంచెం తప్పిపోయి ఉంటే దేవుళ్ళో నిలబడటానికి యొక్క కుమార్తె సాదృశ్యం అయితే నీవు అసలు ఏది తప్పిపోలేదంటే నువ్వు స్థిరంగా ఉండాలని దేవుడు ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చిన్నాడు ఎంత గొప్ప అవకాశం కదండి కాబట్టి ప్రియ కుమార్తెలు యవన రాండ్రు మీరు ఈ విషయాన్ని స్వీకరిస్తారని నేను నమ్ముచున్నాను ప్రభు అయిన దేవుడు కూడా మిమ్మల్ని నమ్ముచున్నాడు కాబట్టి స్వీకరించండి రెండవ వ్యక్తి సత్ప్రవర్తన కలిగిన స్త్రీ సత్ప్రవర్తన కలిగిన స్త్రీ మన బైబిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే రూతు గారు ఇదిగో రూతు గారు విధవరాలు కానీ దేవుడు ఆమె యొక్క సత్ప్రవర్తనని దేవుడు అంగీకరించాడు నయోమికి కోడలు ఇదిగో బెత్తులేహేము పట్టణ ఇదిగో మరి కాపురస్త్రాలైంది నయోమికి కోడలు అవ్వడం వలన అయితే ఒకనొక దినంలో మరి రూతు భర్త చనిపోవడం జరిగింది అయితే నయోమి అంటది ఇంకొక తోటి కోడలు ఉంది ఆమె ఓర్ప ఇదిగో చూడండి ఆ ఓర్పని రూతును పిలిచి మీరు ఎవరిని రాండ్రు కదమ్మా మీరు వెళ్ళండి మీ ఇగో మీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా బ్రతకండి అని చెప్పింది ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పిందో ఓర్ప అనే స్త్రీ వచ్చి తన అత్తను ముద్దు పెట్టుకుంది ఎందుకంటే ఆమెకి లోకాశలు ఉన్నాయి 
ఓ సహోదరి దేవుడు ఇదిగో నువ్వు ఎదవరాండ్రుగా ఉన్నావా లోకాశల్లో కొట్టుకుంటున్నావా అయితే దేవుడు ఇదిగో ఓర్ప వెళ్ళిపోయాక గుర్తు చేసుకున్న వారు ఎవరో లేరు కాబట్టి ఒకవేళ అటువంటి స్థానంలో ఉంటే ఈ ఈ ఈ సమయమందే నీవు దేవుణ్ణి అంగీకరించు ఇదిగో చూడండి మరి ఇంకొక స్త్రీతో మాట్లాడితే ఆమె అంటుంది ఏమని నీ జనమే నా జనము ఆమె పేరేంటి రూతు ఆమె ఏమంటుంది నీ జనమే నా జనము నీవెక్కడుంటే నేను అక్కడుంటానని చెప్పేసి చెప్తూ ఉందనమాట చూడండి ఆమెతో కలిసి మరలా బెత్తుల హేమ వచ్చింది ఆమె మాట విన్నది తన ప్రవర్తన ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ ఒబీడియంట్ లోబడింది తన కుటుంబానికి విధవరాలైనప్పటికీ కూడా తను లోకాశల వైపు వెళ్లకుండా ఇక చూడండి లోబడింది ఆ లోబడటం వలన అత కొన్ని మరి మాటలు చెప్పింది ఆ మాటల్ని విన్నది చూడండి ఆ మాటలు విన్న తర్వాత ఇక ఒక ఒక దినంలో మధ్యరాత్రి అందు ఇదిగో మరి బోయాజు ఒక గుడారంలో పడుకున్నప్పుడు ఆయన కాళ్ళ దగ్గర ఆమెని పడుకోమని ఈ నోయ నయోమి చెప్పిద్ది ఎందుకని వీళ్ళది బెత్తులహేము కాబట్టి ఇదిగో ఆ కు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకడే ఈ బోయాజు గారు దావీదు వంశావళిలో ఒకరే ఈ బోయాజు గారు చూడండి ఎప్పుడైతే ఆమె చెప్పిందో అతను ఆమె చెప్పిందో అక్కడికి వెళ్ళింది అలాగ పడుకున్నప్పుడు ఇదిగో మూడో అధ్యాయం రూతు గ్రంథము ఇదిగో పదో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆ బోయజ్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు అతడు నా కుమారి యహోవా చేత నీవు దీవెన నొందిన దానవు కొద్ది వారే గాని గొప్పవారే గాని ఇదిగో యవనస్తులు నీవు వెంబడింపక ఉండుట వలన నీ మునుపటి సవ సత్ప్రవర్తన కంటే వెనుకటి సత్ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైందంట చూడండి దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే విధవరాండ్రైన స్త్రీలారా దేవుడు ఒక్క విషయాన్ని మరి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు ఆమె గొప్పోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు కొద్దోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు యవనస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు తన సుఖాన్ని గురించి ఆలోచించలేదు సంతోషాన్ని గురించి ఆశ ఆలోచించలేదు ఎవరిని ఏమి చేజాచి అడగలేదు తన కుటుంబ సభ్యులలో మరి ఆ అత్త చెప్పిన మాటను మాత్రమే విన్నది చూడండి తన సత్ప్రవర్తన ఎలా ఉంది లోబడి వారి మాట చొప్పున జరిగించింది కాబట్టి మీరు బోయజ్ గారు ఇచ్చే సాక్ష్యం ఏంటంటే యవనరాలైనా కానీ ఇది కొద్ది వారిని కానీ గొప్పవారిని కానీ యవనస్తులు కానీ ఏమైనా ఆశ్రయించలేదంట మరి ఈనాటి దినాల్లో చూస్తే క్రైస్తవులు సైతం కూడా కొద్ది వారి దగ్గర కనపడతారు మరి గొప్పవారి దగ్గర కనపడతారు యవనస్తుల దగ్గర కూడా కనపడతారు దేవుని నామానికి అవమానకరంగా ఉన్నారు ఈరోజు మరి మనల్ని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నారు సహోదరి ఏమనంటే నీవు కావాలని నీ ద్వారా అనేక కార్యాలు చేయాలని నువ్వు ప్రార్థిస్తే నువ్వు సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే యోగ్యురాలనే బిరుదు కూడా నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఇక దీవిన వర్షాన్ని నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు చూడండి రూతు గారు మత్తయస్ వార్తలు చదివితే మొదటి అధ్యాయంలో బోయాజునందు ఇగో రూతు నందు ఇగో చూడండి వారిద్దరిని ఆ వంశావళిలో చేశారు ఇదిగో ఆ వంశావళిలో చేర్చబడింది ఏసు క్రీస్తు వంశావళిలో క్రీస్తు సంఘంలో కట్టబడ్డావా నీ దైవజన మాట విన్నావా నీ కుటుంబ సభ్యుల మాట విన్నావా దేవుని మాట విన్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ ప్రవర్తనను మార్చుకున్నావా దేవుడు ఈరోజు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించి నీ ప్రవర్తన సరి చేసుకోవా మూడో అంశాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే యోగ్యురాలు చూడండి మొట్టమొదటిగా కన్యత్వంగా ఉండాలి రెండోది సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి మూడోది యోగ్యురాలు అనబడాలి చూడండి మన ఉదాహరణ చూసుకున్నట్లయితే శారమ్మ మొదటి పేతృ పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే భర్తకు లోబడింది మరి అలాగే యోగ్యురాలుగా నడుచుకుంది ఏ భయం నాకు బెదరక ఉన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు అని ఉంది హలెలుయ అసలు శారమ్మ ఎవరండి విధవ ఇదేండి సారీ శారమ్మ ఎవరండి గొడ్రాలు ఆమెకి తొంభై సంవత్సరాలకి పిల్లలు లేరు కానీ దేవుడు పరీక్షలోకి వెళ్ళారు ఓ సహోదరి ఒకవేళ నీకు బిడ్డలు లేరేమో ఎలా ఉండాలంటే ఇక్కడ దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఎలా ఉంటే నీకు బిడ్డలు ఇస్తారంట మొట్టమొదటిసారిగా ఎలా ఉండాలి భర్తకు లోబడాలి రెండోది యోగ్యురాలుగా ఉండాలి నువ్వు ఏ భయానికి బెదరనక్కర్లేదు నిన్ను ఎవరంటారో ఏమంటారో ఎవరేం చేస్తారో ఇదిగో ఏ రాళ్ళు ఇసురుతారో నువ్వు నిన్ను ఎలాగ మాట్లాడతారో అని భయపడనక్కర్లేదు ఎందుకని ఏ భయములకు బెదరనక్కర్లేదు సజీవుడైన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం మృత తుల్యమైన గర్భం నుంచి బిడ్డను దేవుడు దయచేశాడు కదా 
అందుకనే ఫస్ట్ ఆమె భర్తకు లోబడింది ఆ భర్తకు లోబడటం అంటే మనం చూడండి అక్కడ కాదు మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆది కాండం పన్నెండు అద్దెం పదిహేను వచ్చినలో ఫరో ఇంటికి మరి షారం అంటే చాలా సౌందర్యం అంతే అంట ఇగో అక్కడ చెలికత్తలు అందరూ వామ ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఏంట్రా బాబు ఈవిడ అని చెప్పుకుంటున్నారంట ఈ మాట ఆ మాట ఆయన రా ఫరో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇక ఫరో ఏం చేశాడు ఇగో ఆమెను తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టాడు కానీ ముందుగానే మరి ఈ అబ్రహాం గారు చెప్పారు నువ్వు అన్నవని చెప్పు అని ఎందుకని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు పిలుచుకున్న వాడు ఆమెను రక్షిస్తాడని ఆయన యొక్క నమ్మకం ఆమె యొక్క నమ్మకం ఆ భర్త చెప్పిన మాట విన్నది చూడండి ఏం జరగదు ఏమీ అక్కడ జరగదు ఎవరో మమ్మల్ని ఏం చేయరు అని ఆ భయానికి కూడా ఆమె బెదరలేదు అనమాట ఎందుకని సజీవుడైన దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ మాట మరి ప్రకారం వెళ్ళిందో ఫరోతో ఫరో వారికి మిక్కిలి బహు వేదనలు వాళ్ళ ఇంటికి పుట్టించాడంట ఎప్పుడైతే శారమ్మని తీసుకెళ్ళింది ఎస్ నువ్వు నీతి మంతురాలు అయితే నిన్ను వేదన పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళే వేదనలో పడిపోతారు ఇది నమ్ము అర్థమవుతుందా నీవు గొడ్రాలు అని ఇగో నీవు బిడ్డలు లేని దాని అని నిన్ను బాధ పెట్టాలనుకుంటే వాళ్లే బాధపడతారు ఆ విషయాన్ని గమనించుకో కాబట్టి దేవుని అందు ఇదిగో యోగ్యురాలుగా అనిపించుకోవాలంటే ఇదిగో ఎలా ఉండాలంట భర్తకి లోబడి ఉండాలంట అలాగే మరి యోగ్యురాలుగా అనిపించుకోవాలంట అలాగే మరి ఏ భయమునకు బెదరకూడదంట అప్పుడు దేవుడు బిడ్డల్ని దయచేస్తాడంట యోగ్యమైన వారికి బిడ్డల్ని దయచేస్తాడంట మరి మన నాలుగో అంశాన్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే తన ఇల్లు కట్టుకొనును అని ఉంది కాబట్టి ఇక చూడండి తన ఇల్లు కట్టుకుంది సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అద్దెం పదో వచ్చి నుంచి చివరి వచ్చిన వరకు మనం గమనించినట్లయితే గుణవైతే అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అటుది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనదంట సంఘంలో ఉన్న స్త్రీలకి నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను దానికి మిమ్మల్ని మీరే ఆన్సర్గా చెప్పుకోండి తిరిగి నాకు చెప్పలేరు కాబట్టి కాబట్టి ఇదిగో మీ భర్తలకి మీరు ఎలా ఉన్నారు భార్య నడవడి చేత భర్త మారు మనసు పొందును అని ఉంది గుణవతి అయిన భార్యలేనా దేవుడు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి గుణవతి అయిన భార్య ఎలా ఉండాలంట ఎలా ఉండాలంట ముత్యం లాగా ఉండాలంట కడిగిన ముత్యం లాగా ఉందరా అని అంటారు కదా అలా ఉండాలంట భర్త పట్ల భర్త ఆమె నమ్మాలంట మరి నమ్మకంగా ఉన్నారా మీరు అలాగే మేలు చేస్తూ ఉండాలంట ఏం చేయాలి మేలు చేయాలంట అలాగే ఇంటి వారందరికీ చీకటితో లేచి భోజనాన్ని సిద్ధపరచాలంట నీకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఉంటే ఆ పనులు కూడా చేసుకోవచ్చు అంట అలాగే పొదుపు చేయాలంట ఏం చేయాలంట పొదుపు చేయాలంట అలాగే మరి నీకు తోటి వారికి సహాయం చేయాలంట మరి అలాగే ఇగో దేవుణ్ణి రక్షకుడైన దేవుణ్ణి కలిగి ఉండాలంట నీవు కలిగి ఉండటమే కాకుండా నీ ఇంటి వారందరు రక్షణలోకి నడిపించేటట్లుగా నీవు ఉండాలంట కాబట్టి ఇదిగో ఆమె మరి పరుపులను సిద్ధపరచును చాలా మంది స్త్రీలకి ఈ విషయం తెలీదు చూడండి ఇప్పుడు చిన్న గొడవే కానీ మనం మరి పెద్ద పెద్ద గొడవలుగా కోర్టులో కేసులుగా మనం చూస్తున్నాం పరుపులను సిద్ధపరుచుకునే విషయంలో భార్య భర్తలకి సఖ్యత ఉండదు చూడండి భర్త వేరే వాళ్ళని ఆశిస్తారు భార్య వేరే వాళ్ళని ఆశిస్తుంది ఎందుకని మీ ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉంటే వేరే వాళ్ళని ఆశించాల్సిన పని లేదుగా నీ పానుపు ఎలా ఉండాలంట ఎలా ఉండాలి పానుపు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నిష్కల్మషమై ఉండాలంట మీలో కల్మషం లేకోకుండా మీ ఇద్దరు దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలని మరి దేవుడు కోరుకున్న కాబట్టి నీ భర్తకి నీవు మరి ఎలా ఉండాలి ఇష్టంగా ఉండాలి నీ నీ భర్తకి నీవు ఇష్టంగా ఉండాలి నీ పరుపు పను పరుపుని నువ్వు సిద్ధపరచుకోవాలి నీ భారీగా నీ లక్ష్యం ప్రమాణం చేసినప్పుడు నీవు ఆ ప్రమాణంలో ఏక శరీరమై ఉందము అని అన్నావా లేదా అన్నావు అయితే నీ భర్తకి నువ్వు లోబడు నిష్కల్మర్షంగా నీవు నీ దాని భర్త దగ్గర ఉండు అప్పుడు నీకు ఎటువంటి గొడవలు రావు కాబట్టి చాలామంది మరి ఇటువంటి గొడవలలో సంసారాలు విడిపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా నీతిగా ఉండాలంట దేవుడు చక్కగా మనకి తెలియజేస్తున్నాడు భర్త విషయంలో నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు మరి అలాగే వీటన్నిటిని బట్టి మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటంటే ఎన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంటే భర్త దేశ పెద్దల మధ్య కూడా గౌరవంగా ఉంటాడంట అలాగే బలము ఘనత ఇదిగో మరి అట్లాగే జ్ఞానము మరి మనకు ఉంటుంది బలం ఉంటుంది ఘనత ఉంటుంది 
జ్ఞానం ఉంటుంది మనకి ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు అలాగే మనకి కృపగల ఉపదేశాలే మనం మాట్లాడతాం మనం మాట్లాడినప్పుడు చాలా మందికి ఇదిగో ఆవిడ నాతో మాట్లాడితే బాగుండు కొంచెం ఆదరణగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మన కుటుంబంలో మన కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడిన ఆదరణగా అనిపించాలి బయట ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా కానీ ఆదరణగా అనిపించాలి నీ మాట ఎలా ఉంది మరి ఈరోజు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో కాబట్టి రాబోవు కాలం విషయంలో కూడా సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటుంది అంటే మరి మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే హెబ్రిల్ గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చినాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే పునరుద్ధానంలో కూడా కుటుంబాన్ని ఉంచగలిగే శక్తి ఒక స్త్రీకి మాత్రమే ఉంది ఆ స్త్రీ నీతి గల స్త్రీ చూడండి ఇన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా కుటుంబం ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుంది అలాగే మరి పునరుద్ధానంలో కూడా ఉంటుంది ఆమె అంట సౌందర్య విషయంలో ఆలోచించదంట చాలా మంది డెకరేషన్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువసేపు టైం మెయింటైన్ చేస్తారు ఎవరి కోసం అండి ఈ అందచందాలన్నీ నీవు చేసుకున్న భర్త కోసం కావా అంతవరకే ఇంకా వేరే వాళ్ళ కోసం అవసరం లేదు కాబట్టి ఎవరో చూడాలని అట్రాక్షన్ కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నీ భర్త మాత్రమే ఇన్ను నీకు నీ అలంకరణ ఇష్టపడాలి ఎందుకంటే స్వాతంత్రం కలిగిన వ్యక్తి భర్త ఒకడే కాబట్టి సౌందర్యం మీద ఆశ లేకోకుండా అలాగే సంఘంలో కూడా నీవు అలంకరించబడిన దానివై ఉండాలి ఎలాగంటే నీ ప్రార్థన ద్వారా నీ మాట ద్వారా నీ సహవాసం ద్వారా సంఘంలో ఇన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు సంఘం అభివృద్ధి చెందదా ప్రతి స్త్రీ అలా ఉంటే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చెందిద్ది సంఘంలో ఈ లక్షణాలు లేకపోవడం వలనే ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు ఉండటం ముందు ఇంట్లో లేనప్పుడు సంఘంలో ఏముంటారండి ఉండలేరు కాబట్టి ఇటువంటి లక్షణాలు లేకపోవడం వలనే మనం సంఘంలోనూ గొప్ప పేరు తెచ్చుకోలేము ఇంట్లో కూడా గొప్ప పేరు తెచ్చుకోలేము మరొక స్త్రీలను మనం చూద్దాం మరి నీతి తప్పిన స్త్రీలు వారు ఎలా ఉంటారు అని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుంటే ఆది కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై మూడు వచనాలు మనం చదివినట్లయితే ఇదిగో నీతి తప్పారు నీతి తప్పారు తండ్రితో మరి వ్యభిచారం చేశారు కాబట్టి నీతి తప్పిన స్త్రీలలో మరి లోతు కుమార్తెలు ఉన్నారు ఇచ్చకు మాట్లాడేవారు ఉన్నారు ఇచ్చకు మాట్లాడేవారు ఉంటారు సంఘాలలో చూసినట్లయితే ఇచ్చకు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ప్రాణం విసిగించే భార్యలు ఉంటారు ప్రాణం విసిగించేవారు కూడా సంఘంలో ఉంటారు ఎవరుంటారండి ప్రాణం విసిగించే భార్యలు ఉంటారు చూడండి ప్రాణం విసిగించే వారిలో డెలీల సంసోన్ యొక్క శక్తి ఎక్కడ ఉందని మరి ఏం చేసింది మాటి మాటికి మాటి మాటికి విసిగించింది ఒకవేళ నీవు బలహీనురాలైనా ఇదిగో ఇక పురుషు పురుషుల వైపు నువ్వు చూసి వారి బలం విషయంలో నువ్వు బలహీనపరిచే దాని వై ఉంటే ఈ వాక్యం విని ఇప్పుడే సరి చేసుకో ఏంటి పురుషుల యొక్క బలాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నీకు లేదు ఎందుకని నీవు పరిశుద్ధ స్త్రీల గుంపులో ఉండాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం సంసోని యొక్క బలహీనత ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీకి చెప్పాడో ఆ డెలీలాకి చెప్పాడో అప్పుడే అతను బలహీనుడైపోయి తన రెండు కళ్ళు కూడా పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి అటువంటి స్త్రీలలో నీ ఉండొద్దు దేవుడు ఈరోజు మనల్ని ఎన్నిక చేయాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి మరి నీవు ఒకవేళ అటువంటి స్థితిలో ఉండి ఇప్పుడే త నీ పాపములు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా ఉండాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అలాగే పాప ఆత్మురాలు పాపాత్ములు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన పాపిష్టి బ్రతుకులో ఉండకూడదు అన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాబట్టి ఇదిగో మరి దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు శరీరాస కలిగిన దురాస కలిగిన వారు అని దురాస మనలో ఉండకూడదు దురాస కలిగి మనం ఉంటే ఏమైపోతాం భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకని ఆశకి హద్దులు లేవు చాలా మంది ఇదిగో వంద రూపాయల చీర కాడి నుంచి మొదలు పెడతారు వెయ్యి రూపాయల చీర అయినా ఆగరు వాళ్ళ స్తోమత చూస్తే అంత లేదు కానీ తనకు మించి తన మించి కోరికలు ఉన్నాయి ప్రక్కన వారు ఫ్రిడ్జ్ కొంటే మనం కూడా తేవాలంటారు అంటే మనకి ఇంట్లో ఏది ఎంత రాబడి వస్తుంది ఎంత వచ్చుబడి వస్తుంది అనేది వాళ్ళకు ఉండదు చూడండి వారికి కావాల్సింది వారి ఇంట్లోకి వాళ్ళ భర్త తెస్తేనే అని ఆలోచన కలిగి ఉంటారు కానీ సహోదరి ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కటి విడిచిపెట్టి మనం వెళ్లాల్సిందే మనకు కావాల్సింది ఆశ ఏ ఆశ దేవుని యొక్క మరి ఆశీర్వాదం మనకు ఉండాలనే ఆశ దేవుని యొక్క రక్షణ మనకు ఉండాలనే ఆశ నిత్య జీవంలో మనం ఉండాలనే ఆశ మన లోపల ఉండాలి దురాశ మనలో ఎంత మాత్రం కూడా ఉండకూడదు ఇదిగో కొంతమంది ఈ మధ్య నా కొంతమంది స్త్రీలు పరిచయం అయ్యారు వారిలో వాక్య అనుభవం ఉండదు వాక్యం వింటారు రెండు రోజులు అయిన తర్వాత మీ అయ్య గారు ఏ వాక్యం చెప్పారమ్మా ఏం వాక్యం చెప్పారు అండి మర్చిపోయాను అంటారు అంటే నువ్వు సంఘానికి ఎందుకు వస్తాను సమయం వేస్ట్ 
మరి నీవు చేసే ప్రతి పనికి వేస్ట్ అక్కడ కూర్చొని నువ్వు వాక్యం విని కూడా ఆ వాక్యాన్ని నీవు గుర్ గుర్తుంచుకోలేని స్థితిలో ఉంటారు వి ఆ వాక్యం విని గ్రహించుకోలేని వారిని కూడా నీతి తప్పిన స్త్రీల కింద దేవుడు లెక్కేశాడు ఒకవేళ అలాంటి స్థితిలో ఉంటే ఈరోజు ఖచ్చితంగా నీ వాక్యం వింటే నీ నీ జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకో నీ సంఘంలోకి వెళ్ళి నీ సేవకుడు వాక్యం చెప్తే నీ జీవితాంతం ఇదిగో ప్రలానా రోజు దేవుడు వాక్యం నాతో ఇలా మాట్లాడారు దైవజనుల ద్వారా అని ఆలోచించు అలాగే వాక్యాన్ని ఎదిరించేవారు వాక్యాన్ని ఎదిరించేవారు వాక్యాన్ని ఎదిరించేవారు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి వాక్యాన్ని ఎదిరించే స్థితిలో మనం ఉండకూడదు కాబట్టి వాక్యాన్ని ఎదిరించిన స్త్రీలలో లోతు భార్య కూడా ఉంది చూడండి సుధమ కుమార పట్టణం నాశనం అయిపోతుంటే మీరు వెనుక తిరిగి చూడొద్దు అని మాట చెప్తే ఆ మాటకి ఏం చేసింది వెనక్ తిరిగి చూసింది వాక్యాన్ని ఎదిరించింది ఒకవేళ నువ్వు ఎదిరిస్తే నీకు ఎలాంటి శ్రమ వస్తుందో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నీ శ్రమ రావాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాదు అందుకనే దేవుని మాట వినమని ఉంది కాబట్టి మరి భ్రష్టమైన వారు ఉన్నారు అవివేకులు ఉన్నారు కాబట్టి వివేకము లేని స్త్రీ పంది ముక్కును ఉన్న కమ్ము వంటిదంట నువ్వు అలా ఉంటావా ఎవరైనా అలా గలీజ్గా ఉండాలంటే ఇష్టపడతారా ఉండరు కాబట్టి వివేకం కలిగి ఉండాలన్నదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం భ్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి అటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు నీతి తప్పిన స్త్రీలు నీతి తప్పిన స్త్రీలు యజబేలు స్త్రీని మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే తన నీతి తప్పి దైవజనులను చంపాలనే ఆలోచన కలిగి ఉండి నాబోతు ద్రాక్ష తోటని ఇదిగో పనికి మాలిన వారితో తాకీదులు రాయించి ఇదిగో చాటింపు వేచి ఇదిగో దైవజనులను ఎదురు తిరిగినందుకి దేవుని బిడ్డలు చంపినందుకి కుక్క సాగు చచ్చింది చూడండి మరి ఆమె చనిపోవడం ఆ మాంసం మొత్తం కుక్కలు తినేసి ఎముకలు కూడా మరి మిగలకుండా పుర్రే కాళ్ళు ఎక్కడో మిగులు ఉంటాయి చూడండి అట్లాంటి భ్రష్టత్వంలోకి మనం వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఈ రోజు మరి అందరూ ఈ వాక్యం విన్నారు కదా నీతి గల స్త్రీలాగా ఉంటావా నీతి తప్పిన స్త్రీలాగా ఉంటావా నాకు తెలిసి ఎక్కువ లక్షణాలు నీతి తప్పిన స్త్రీలో ఉన్నవే మనలో ఉండి ఉండవచ్చు అయితే నీతి గల స్త్రీలాగా మనం ఉండాలని ఉండాలి అని నిశ్చయం తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో సంఘములోనూ కుటుంబంలోనూ మంచి పేరు సంపాదించి దేవుని రాజ్యానికి వారసులవ్వాలని ప్రతి ఒక్క స్త్రీకి నా ప్రేమతో విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతి చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు ఈ ఉదయకాల స సమయంలో ప్రభు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగో ప్రభు నాయన నీ సన్నిధిలో నీతి గల స్త్రీల గురించి నీతి తప్పిన స్త్రీల గురించి మాట్లాడారు అవును ప్రభు ఇదిగో నాయన ఎన్నో సంఘాలు ఉన్నాయి ప్రభు సంఘాల నిండా స్త్రీలే ఉన్నారు ప్రభు అయ్యా స్త్రీలు సంఘము నాయన అభివృద్ధి చెందడానికి మరి కారణమై ఉన్నారు కానీ ప్రభు నాయన క్రియలు చూస్తే విశ్వాసం లేని అయ్యా క్రియలు వలె ఉన్నాయి ప్రభు ఇగో క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతము అని సెలవిచ్చారు కదా ప్రభు ఇగో మృత తుల్యమైన ఆ స్థితిలో ఉన్నారు తండ్రి దయతో క్షమించండి ఇగో ఈ రోజు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి నీతి గల స్త్రీలాగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడటానికి సహాయం దయచేయమని ఎవరో కూడా లోకానుసారంగా జీవించడానికి వీలు లేదు ప్రభు ఇదిగో నాయన దేవుని రాజ్యానికి వారసు లాగటానికి స్త్రీలే ప్రాముఖ్యమైన వారు గనుక ఇదిగో బుద్ధి గల కన్యకల వల్ల సిద్ధపాటు కలిగి ఉండటానికి మీ కృపణ అనుగ్రహించండి మీ దయ మీ కరుణ మీ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పైన ఉంచి మా అందరినీ నాయన ఇదిగో నీ ప్రార్థన యోధులుగా ఏర్పాటు చేసుకోమని ఈ చిన్ని ప్రార్థన మీ పాస్ అని చేసుకోమని ఎవరైతే తలలు వంచారో వారందరూ నాయన ఈ వాక్యాన్ని నాయన అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్కరి పైన నా తండ్రి మీ ఆత్మను కొమ్మరించి నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదించి మంచి సాక్షులుగా మీరు నిలబెట్టుకోమని నాయన వేసే మాకు నేర్పిస్తున్న ప్రతి మాటని నాయన మేము విని వాక్యాన్ని సరిగా జీవించే వారిగా మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేయమని ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామని అడిగి పెడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్